Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode inspecionar problemas de performance em Node.js usando apenas os módulos nativos do Node.js, usando uma técnica chamada de CPU Profiling. Você vai aprender como usar os módulos nativos do Node.js para identificar quem é o módulo que está atrasando todo o projeto e de quebra ter algumas ideias do que não fazer em suas aplicações. Vou te mostrar como identificar a linha, função e módulo que está causando a lentidão a partir de um teste de carga e com esses conhecimentos você pode replicar no seu projeto e já avaliar o que pode estar tá acontecendo de errado. E aí, bora ver? <música> Venho trabalhando com alguns clientes específicos, identificando problemas de performance, reduzindo custos e melhorando aplicações JavaScript. E um cliente específico tem um problemão de quando muitos usuários estão conectados, a aplicação trava e tudo fica lento para responder os requests, dando timeout para todos. Então, para resolver o problema desse cliente, eu usei exatamente as técnicas que eu vou te mostrar nesse vídeo. E se você quiser ir a fundo e também trabalhar como consultor em performance de aplicações, você pode conferir o meu treinamento JavaScript Expert. Nele, eu mostro essas e outras técnicas para processamento massivo de dados em JavaScript sem travar o projeto, economizando uma grana e recursos das aplicações. O link já está aqui nos cards e na descrição do vídeo para você dar uma olhada. Por alguma razão, a maioria da galera que assiste os vídeos do canal não se inscreve e acabam perdendo os conteúdos exclusivos que eu venho lançando aqui. Para você não ficar de fora e ainda dar um suporte ao meu trabalho, já clica em se inscrever, deixa o like e comenta eu me inscrevi para eu saber que você cumpriu todos os passos. Nesses clientes que eu citei, a maioria dos problemas não são tão impossíveis de resolver. Na verdade, boa parte deles se resolvem por atualizar ou remover um pacote, tirar iterações em grandes listas, em memória ou até identificar e resolver vazamentos de memória. O que é realmente difícil é ter visibilidade do que está acontecendo. Uma das formas recomendadas é você usar o OpenTelemetry, que tem vídeo aqui no canal sobre, hein? Para analisar o tempo de requisições e até entender o tempo entre uma chamada de banco de dados e outra. Nesse cliente específico, eles não tinham o OpenTelemetry instalado ou qualquer outro programa de monitoramento de performance, então eu tive que trabalhar com o que estava ao meu alcance. Eu primeiro configurei a aplicação para tirar uma foto de quais módulos estão sendo requisitados durante o endpoint, tempo de uso e mais durante um período de tempo. Para isso, eu usei um módulo nativo do Node.js chamado Inspector, que inclusive tem contribuição minha. Node.js usa o motor V8, o mesmo usado no Chrome, e isso significa que todo o ferramental do Chrome você consegue chamar via Node.js para extrair uso de memória, de CPU e até de code coverage que eu já fiz vídeo aqui sobre. E é justamente ele que você vai usar comigo nesse vídeo. Para iniciar, eu também criei um projeto simples com duas rotas, uma usando o Lodash, com vários problemas de performance e o outro sem o problema de performance para compararmos qual a diferença entre um código otimizado e outro. Ao longo do vídeo você vai entender como mudar uma linha de código pode fazer toda a diferença no projeto. Para comparar a capacidade de resposta, eu vou usar o AutoCanon, a minha ferramenta favorita para fazer teste de carga. Ou seja, eu vou usar ele para simular milhares de conexões simultâneas e gravar como as chamadas se comportam durante esse processo. Com esse conjunto de ferramentas, você pode economizar uma grana em recursos e duplicar a capacidade de resposta de suas aplicações no JS em qualquer ambiente que roda JavaScript. Isso porque se você der um F12 no navegador Chrome, na aba Performance, você pode também gravar como o uso de memória e módulos estão se comportando. E por falar em economizar, a parceira do canal é a melhor alternativa para você que trabalha dos Estados Unidos recebendo do Brasil. Eu não sei você, mas eu já passei muito sufoco na hora de receber dos Estados Unidos aqui. Isso porque existem muitas taxas envolvidas e mesmo com a conversão, a dor no bolso acaba sendo gigante. Se você trabalha para uma empresa dos Estados Unidos, eu recomendo a High Globe. Ela possui a menor taxa do mercado atualmente, só 0.5 e você pode fazer retiradas no Pix, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você cria sua conta, compartilha com a empresa, usa o tipo ACH para transferência e já era, mano. Em pouquíssimo tempo, todo o valor já fica disponível para você enviar para uma conta no Brasil sem qualquer complicação. Se você presta serviço para a empresa dos Estados Unidos, a High Globe é a plataforma que você precisa conhecer urgente. Usando o meu cupom ericwendel 20 você leva ainda 20% de desconto por 3 meses em qualquer transação dentro da plataforma. E aí, mano? 
Acredito que você deve estar na curiosidade para ver essa parada toda na prática, certo? Então faz o seguinte, ó, vai nesse repositório que eu deixei aqui na descrição e nos cards, deixa o Star no projeto para ajudar a gente, claro, faz um fork e já clona a sua máquina. Ele é o projeto que tem as duas rotas que eu falei e a gente vai usar ele como base para inspecionar os problemas de performance da aplicação. Então, chega de falar e bora pra dela. Então como eu falei, ó, esse é o um repositório, se você quiser só clonar também, você pode clicar aqui, só clonar, mas é importante deixar o Star para eu saber que esse projeto vai te ajudar também, beleza? Então o que, que eu já fiz? Eu já clonei esse projeto localmente aqui, e vou dar uma olhada aqui no meu VS Code, o que, que tem nele. E como eu falei, né? eu criei aqui duas rotas, né? então uma vai ser para o issue, ou seja, a rota com problema, e a outra sem problema para a gente poder comparar os dois. Antes de fazer qualquer coisa, já vamos rodar esse projeto para a gente ver se está funcionando. Então, ó, aqui você pode ver que eu estou usando o Node.js na versão 22, então é importante você manter sempre a versão que eu estou usando nas aulas, para você não ter nenhum problema aí de ambiente. Perfeito. Então, para rodar ele, o que, que a gente faz? Dá um Node na Index. Ó, deu um Node na Index, ele falou, cara, você não, não restaurou os pacotes, né? Vamos restaurar os pacotes. Você dá um NPM CI, e aí a gente faz um Node no Node.js. Então, ó, ele falou que ele já está rodando aí no local host 3000. Eu vou abrir uma nova guia aqui, e vou rodar um curl nesse local host 3000. Então, ó, 3000 barra issue. Então, ó, ele retornou lá toda a lista aqui para a gente comparar um problemão. E eu vou rodar também o no issue. Certo? Então, ó, no issue está funcionando. Os dois até parecem estar na mesma velocidade, né? A gente bater no olho aqui, a gente não consegue. Por isso que é importante rodar testes de carga para a gente analisar o que realmente acontece com as nossas aplicações. Então, para começar, o que, que eu vou fazer? Eu vou criar primeiro a funcionalidade para a gente tirar foto do CPU, né? a gente fazer a gravação aí de tudo o que aconteceu durante um tempo, e eu não vou precisar instalar nada, cara. Então, ó, vamos lá importar de dentro do Node Inspector no Promises, né, cara? Foi esse aí que eu implementei, inclusive, no Node.js, que foi bem bacana de fazer. Eu vou criar uma função aqui chamada CPU Profiling, Certo? E ela vai fazer o quê? Ela vai retornar aí duas funções. Então ela vai retornar para a gente o async start e eu vou criar um stop. Perfeito. Então para inicializar eu vou criar aqui uma variável que vai ser usada aí entre os dois. Então vai ser o session. E esse session vai receber um new session. Então assim a gente está conectando com a V8 do Node.js para a gente tirar a foto e fazer projetos. Então eu vou dar um await. Olha que fácil, cara. A gente dá um session. Ponto post, né? Então a gente está enviando comandos para ele. E olha que bacana, o VS Code já sabe um monte do que a gente poderia buscar. Então vai ser aqui primeiro o enable, certo? E depois vai ser o start. E eu já vou dar um console.log. Vou colocar aqui: started CPU profiling. Certo? Perfeito. Então, o que, que a gente já pode fazer? Lá no fim do projeto, depois de tudo, eu vou extrair esse start stop. Então, vai ser igual CPU Profiling. De dentro dele vem o start e o stop. Então, para começar, eu já vou rodar o start aqui. Para a gente ver se não teve nenhum erro de sintaxe ou algum erro no projeto. O que, que a gente pode fazer? A gente pode dar um node menos menos watch nessa index.js, ou seja, qualquer alteração que a gente fizer, ele já vai atualizar o projeto. Então, ó, ele já falou, inicializei, não teve nenhum erro de sintaxe, então a gente pode continuar. Por enquanto, ele só está falando que ele está aguardando, mas ele não salvamos em lugar nenhum. A gente só vai salvar ele quando a gente fizer o stop. Perfeito. Para fazer o stop, como que a gente faz? Segue a mesma ideia, né? Então, eu vou dar um console.log, stopping, CPU, profiling. Mesma ideia, a gente dá um await lá no nosso session.post, né? Pra gente enviar comandos. E vai ser o profiler.stop. E olha que bacana, esse profiler aí, ele retorna os dados pra gente. Então aqui a gente já pode ver, pô, quando acontecer o stop, a gente já vai receber algum dado aí a partir dele. Então eu vou, vou dar um session disconnect para liberar o processo logo depois dele. E vamos ver se isso já funciona. Eu vou dar um console.log nesse profile. E vamos ver. Ó. Eu vou colocar o start. 
certo? E eu vou colocar um set timeout de 2 segundos e vou chamar o stop. Então vamos ver o que, que vai acontecer aqui. Ó. Então ele inicializou, ele retornou um buffer, olha que bacana. Ó. Retornou samples, um monte de objetos. Olha que incrível isso, né, cara? Isso aqui já vale like, né? Pô? Já estamos batendo no V8 para extrair os dados aí de CPU. E depois a gente vai visualizar isso de forma humana. Você vai ver que legal que isso aqui vai ficar. Bom, start stop está funcionando. Então o que, que é o nosso objetivo agora? É salvar esse resultado no arquivo para que a gente consiga visualizá-lo depois. Então, para salvar um arquivo, a gente vai lá no nosso Node, FS Promises também, porque aí não precisa usar callback, e eu vou usar o Write File. Então, lá no Stop, a gente já sabe que o Profile está funcionando, eu só vou colocar aqui para a gente dar um nome para ele. Então, const profile name vai ser o quê? Vai ser lá, CPU, Profile, vou colocar um date.now, porque a gente pode executar isso aqui várias vezes, ele já saiu criando vários arquivos, porque a gente quer comparar esses arquivos. E aí na extensão a gente coloca CPU Profile. Feito isso, é só correr para o abraço, mano. Dá um await, write file, profile name, e a gente dá um JSON stringify no nosso profile. Só isso? Só isso, mano. Vamos rodar. Vamos ver se depois de dois segundos... Olha que bacana, olha, ele já criou a extensão aqui para mim. E olha que lindo o VS Code. O próprio VS Code, ele já traz uma visualização da gente do CPU Profile também. Olha que bacana, ó. Ele falando que o Start rodou por tanto tempo. Por enquanto, não vai mostrar nada porque a gente não está executando nada, certo? Mas a gente já pode ver que temos resultado lá. Então, vamos voltar para o navegador que eu vou te mostrar esse outro link. Então, vamos lá nesse site... E vamos importar o nosso arquivo que a gente acabou de gerar, que é o CPU Profile. Então, eu vou dar um open nele. E olha que lindo, cara. Ele já mostra para a gente aqui o que foi executado dentro desse período que a gente estava gravando as informações. E você pode sair clicando nos objetos ó, e entendendo cada uma das funções. Por enquanto, não tem nada. né? A gente não está rodando nenhuma API ainda. Daqui a pouco, isso aqui vai aparecer muito mais informação para a gente poder extrair e realmente tirar dados aí importantes. Beleza, eu vou fazer o que agora? Bom, primeiro eu quero que o stop seja executado quando a gente fechar o programa, certo? Então eu vou colocar aqui o nosso exit signals, que vai ser o que? Vai ser os sinais do sistema operacional, né? Então é o seguinte, sig term e o sig quit, beleza? E aí a gente vai rodar eles. Então vamos dar nesse exit signals, for each, signal. E eu vou fazer o quê? Eu vou dar o process, once. Então se algum desses eventos acontecerem, eu quero executar o nosso stop lá. E aí a gente dá um stop com esse objeto e a gente realmente pausa o processo aí. Passando o exit zero, falando para o sistema operacional que deu tudo certo. Então agora ó, eu vou até pausar o processo aqui. Certo? E eu vou rodar ele sem o modo reload, que é só o node index aqui. Então, no momento que eu der um Ctrl C, ele para o processo e já gera um novo CPU Profiling para gente. Beleza, o que, que vai faltar agora? Bom, agora a gente precisa de dados, certo? A gente precisa visualizar como isso aqui está funcionando e se vai retornar as informações conforme a gente precisa. Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos instalar primeiro o Auto Cannon, certo? Então, menos G Auto Cannon. E eu vou fazer o quê? Eu vou usar o AutoCanon aqui para disparar contra a nossa aplicação, simulando vários clientes ali simultâneos trabalhando no nosso projeto. Então eu vou inicializar a aplicação e eu vou simplesmente rodar AutoCanon no localhost 3000 barra issue. E eu vou fazer o seguinte, eu vou matar esses outros dois aqui que já estão dentro do nosso projeto. Perfeito? Então, o que eu vou fazer? Eu vou rodar aqui, então, o CPU Profiling ele já começou. Depois a gente vai ver essa linha aí que a gente chama de idle, quando não está acontecendo nada. A aplicação só está ali, mas ninguém executou. No momento que eu começar o teste de carga, a gente já vai começar a ver estes resultados. Então, eu vou rodar aqui e vamos ver como a aplicação se comporta. Então, eu coloquei aqui, ó, o mínimo dele é 10 segundos aqui por padrão, com 10 conexões. E a gente já pode ver a quantidade de requisições que ele vai fazer. Então, se liga só, ele fez 2 mil requisições. Tem um tempo, aí a gente consegue toda a informação mais padrão do objeto. E eu vou dar só um Ctrl-C aqui. Gerou o arquivo? Pô, o que a gente pode fazer? 
Vamos lá no Open File de novo e vamos abrir o arquivo. Olha, agora tem mais informação, hein? Deixa eu até puxar um zoomzinho aqui para ficar melhor para nós. Então, repara, ó, o tempo aqui que ele rodou foi 60 segundos, né? Então, 60 mil milissegundos são 60 segundos. E aí, a gente pode ver aquele tempo de idle, lembra que eu falei? Ó, enquanto eu estava explicando, ó, nada aconteceu. Mas nesse período aqui, aconteceu o teste de carga. Depois, eu continuei explicando e ele parou. Então, a única coisa que, que interessa para a gente é esse momento do teste de carga. Então, selecionei aqui. E aí, ó, aqui embaixo, a gente já começa a ver muita coisa bacana. Primeiro de tudo... Quem aparece aqui no topo, geralmente são os mais problemáticos. Então a gente consegue clicar aqui e saber o que, cara? A gente consegue saber que o low dash, alguma função do low dash, ela estava demorando muito tempo e parece ser algo crítico. Então se a gente clicar aqui, ó, a gente consegue informações do coletor de lixo do próprio JavaScript, né? do garbage collector, quando foi que ele estava sendo executado. E o script aí, quem foi a função que rodou. Então, eu posso clicar nela. E quando eu clico nela, olha que bacana, cara. Ele tá falando pra mim já, olha, essa função aí, ó. Tem um array map do loadash, que foi bem problemático. Tem aí um map e tem esse issue route aqui. Que é, basicamente, a rota com problema. Posso ir clicando e posso ir olhando mais profundamente. Se eu voltar na tela, cara, eu posso clicar diretamente aqui do lado direito, ó. Se eu clicar na index, eu consigo saber exatamente quem foi a função. Então, eu posso ver lá que o endpoint é o issue route, né? Então, eu posso clicar nele. E eu posso ver que ele chamou quem? Ele chamou o clone deep. Então, esse clone deep aqui, cara, ele ficou 7 segundos aí, quase 10%, do, um pouco mais de 10% do nosso tempo inteiro. O que, que a gente pode fazer para melhorar? Posso vir lá e analisar. Pô, vou fazer alguns testes. Faz umas modificações. Rapidinho, rapidinho. Antes de eu te mostrar o Clone Deep, é importante a gente ver uma coisa, né? Eu criei duas rotas aqui, que tinha esse issue e tinha um no issue. Se você reparar o no issue, ele já tem todo o spoiler de como a gente foi resolvendo. Então, eu resolvi esse problema de performance com um pouquinho menos de linhas, uma forma muito mais simples de ler, menos complexa, e a performance tá mais de 8 mil. Né? Então, bora ver o Clone Deep para ver como ele ficou agora. A primeira coisa que a gente pode olhar aqui é que ele está usando esse clone deep, né? Então ele está basicamente fazendo uma cópia profunda desse dataset. Será que precisaria disso? Vou copiar e colar essa linha. Na segunda linha aqui, ó, eu vou só deixar ele direto. Para a gente simular, né, cara? Vamos ver. No, no, na performance é isso que a gente faz. Sai modificando uma linha e vamos ver quanto ela faz. Então, aqui nesse modelo, a gente conseguiu aí suportar duas mil requisições, certo? Vamos ver o que acontece agora. Vou mandar rodar de novo e vou rodar o Auto Cannon de novo no eixo, na mesma rota ali que a gente já estava rodando. Mesmo tempo e vamos ver se a gente consegue suportar mais clientes. Então, estava 2 mil, quanto será que a gente vai poder suportar agora? Oh, olha isso! Uma linha de código, uma, uma linha de código, fez o quê? 11 mil requisições. Beleza? Para o projeto, vamos abrir lá de novo. Então, vou lá no Open File. Uma coisa que eu vi aqui, que isso aqui é meio bugado, ó. Uma ideia é a gente sempre colocar aqui na raiz. E aí, a gente abre ele de novo. Então, ó, agora é o segundo. Vamos ver o segundo lá. Olha que bacana, ó. O, o low dash ele já sumiu do topo. Olha o que aconteceu. Ele sumiu do topo. E a gente pode ver aí que a aplicação está um pouco mais saudável, né? Até aqui em cima, a gente pode fazer o mesmo esquema, ó. Só seleciona a área que teve o nosso teste de carga. Ele está falando que o nosso script agora pode ser um problema. Então, a gente pode clicar nele e ver lá. Ó, nele ainda tem o um loadash lá, cara. O loadash ainda tem algumas funções. Ó. Então, ele está falando, está usando o array filter, o filter, o map e tudo mais. Beleza. Vamos supor que a gente queira alterar isso também. Então, eu vou fazer o seguinte. O filter aqui, ao invés de usar o filter do loadash, eu vou comentar essa linha. E eu vou fazer o clone de data aqui, ponto .filter, usando o JavaScript, o, o próprio filter do JavaScript, né? Então, aqui vai ser o item, e aqui eu quero pegar o item que for o active. Certo? Mesma lógica, ó. Só que aqui eu estava usando o, o loadash, aqui eu estou usando o JavaScript puro. Então, roda de novo, e vamos rodar os requests. Vamos ver se isso vai mudar alguma coisa, vamos ver se com o JavaScript... Opa, eu errei aqui, ó. Aqui é só o item, né? Então, vamos ver. Então, vamos rodar de novo. Já inicializou lá. E eu vou rodar o Auto Cannon de novo. Vamos ver o que aconteceu. Então, o último ali que a gente tinha alterado, tinha conseguido chegar a 11 mil requisições. Vamos ver se com JavaScript puro vai ser mais rápido. 
<risos> 13 mil, cara. Já subiu de novo, ó. Mais uma linha de código alterado. Então, essa é a felicidade que a gente ganha quando a gente tá trabalhando com performance, né, cara? Qualquer mudancinha que a gente vai fazendo. Então, seguindo a lógica, a gente pode abrir de novo lá, só pra garantir como que ele tá o nosso objeto. Então, agora vai ser o terceiro. Vamos ver como é que tá, ó. Então, se eu for pro script, a gente pode ver que a saúde mudou um pouco, as chamadas aqui, mas ainda tem algumas coisas aí do low dash. Beleza. Vou fazer o seguinte, como eu já aprendi a lógica, eu vou fazer agora pro map. Então, o map é bem similar, né, cara? Então, eu vou aqui. Esse map é do JavaScript, não é do, do nosso low dash. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui. E só para você não perder o histórico... Eu vou deixar o que estava lá comentado. Então, deixa esse cara comentado. E aqui eu colo o alterado. Beleza? Então, salvei. Teoricamente, é a mesma coisa. Será que a gente vai conseguir responder mais clientes só usando aí, saindo de biblioteca e usando JavaScript puro? Será? Vamos ver. Roda o AutoCanon de novo. Cara, performance é uma área muito boa, que tem pouca gente... Realmente nisso, pô, imagina uma Black Friday se ajudando empresas, e-commerces a entregar mais, gastando menos, cara, o negócio é doido. Ó, agora ele caiu, olha que doido, caiu pra 10 mil requisições. Por que será, né, cara? Antes ele tinha batido 11 mil, né? Vamos ver antes do erro aqui, ó. Antes ele bateu, foi 11 mil, por quê? Cara, porque tem um monte de coisa que pode acontecer aí no meio, né? Tipo, se a gente rodar duas vezes isso aqui, ó, vamos ver só se, se tem alguma diferença se rodar alguma vez. Não tem como a gente falar, putz, no primeiro teste, deu o teste exato, deu o valor que a gente quer. Não, geralmente a gente faz várias tentativas e erro. Às vezes é a forma que a aplicação está esquentando, ó. Olha lá, agora já foi 11, 11 mil igualzinho foi no outro. Então, o que, que eu percebi aqui? O map não influenciou tanto. O problema maior que a gente teve de todo, todas essas mudanças que a gente fez era quem? Era o clone deep. Vamos ver que se eu descomentar ele de novo, o que, que acontece? Então, ó, vou descomentar ele. Ali tá 11, né? Vou parar aqui para a gente fazer um último teste. E roda o AutoCanon. Claro que no AutoCanon você consegue configurar também a quantidade de clientes simultâneos, você consegue configurar a duração, você pode mandar parâmetro, header e tudo mais. Então vale a pena dar uma olhada nessa biblioteca também. Repara, com o Clone Deep, cara, eu só consegui duas mil requisições. Por isso, essa aula aqui tá para você entender que os pacotes são legais, mas é importante a gente conhecer JavaScript a fundo para que nesses casos, cara, a gente capar a biblioteca e tentar usar as coisas nativas do Node.js. A gente provou que o filter e a gente provou que é, o map, né? Talvez o map foi inconclusivo, mas o filter foi muito mais rápido do que usar o filter do Lodash. Vamos ver esse último caso, né? Como que isso vai aparecer para a gente lá. Então, vou parar esse profile aqui. Vou abrir o file aqui. Acho que eu entrei num discover aqui, deixa eu tirar isso aqui fora, deixar ele puro aqui, vamos subir de novo. Então, o que, que ele fez? Ah lá, ó, low dash voltou pro, pro topo da requisição, certo? Então, aqui a gente consegue ver também, cara, aqui ó, tem uma diferença entre módulo e pacote, né? Se a gente clicar aqui, por exemplo, no low dash, eu acho que ele já mostra pra gente aqui quais funções do low dash ele foi executar. Então, olha o tanto de função que esse clone deep usa, né, cara? É muito doido. Então, ó, use e abuse dessa ferramenta. Essa ferramenta é gratuita. Então, hoje você já pode ir lá para sua empresa, usar o um Inspector, como eu te mostrei, para você começar a gravar aí o CPU enquanto ele está executando. Depois, quando você parar a execução, você consegue abrir neste arquivo e visualizar. Claro que performance não é só isso, né? Isso aqui é só um pontinho do iceberg para você. Por isso que eu te recomendo você ir lá no treinamento de S Expert, que está aqui na descrição, porque lá eu tenho um módulo inteiro falando como é a profissão de um consultor de aplicações, como você pode identificar, que tipo de ferramental a gente usa, mas isso aqui foi o que eu usei para entregar aí um relatório de performance recente para um cliente. Então, aproveite! Minha sugestão agora é que você pegue uma aplicação aí da sua empresa ou até do projeto pessoal e siga os mesmos passos que eu te mostrei aqui que eu tenho certeza que vai te dar uma visibilidade legal sobre o que poderia alterar para responder mais clientes 
sem ter que criar novas cópias de aplicação. Não esquece também de dar uma olhada aqui na descrição do vídeo que tem as referências que eu usei para o vídeo, o link da High Globe com o meu cupom aplicado e, claro, o link para o meu treinamento JavaScript Expert. E para você, guerreiro ou guerreira que chegou até aqui, comenta eu cheguei para eu saber que você veio até esse momento do vídeo. Esse é o tipo de conteúdo que vale para devs de todos os níveis, então eu te peço para compartilhar com os colegas de trabalho, porque eu sei que esse passo a passo pode ajudar você e o seu time, principalmente o projeto que vem atuando. Te convido a dar uma olhada nas playlists aqui do canal, que tem muito conteúdo incrível que você não vai achar em qualquer outro lugar. Espero que esse vídeo tenha superado as suas expectativas, eu sou o Eric Wendel e ó, te vejo no próximo vídeo. <risos>